லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தை ஒட்டிய எல்லைப்பகுதியில் தொடர்ந்து பதற்றம் நிலவி வந்த நிலையில் கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியிலிருந்து சீன ராணுவத்தினர் படைகளை விலக்கிக் கொள்ளத் தொடங்கியுள்ளனர் இந்தியா சீனா இடையே கடந்த முப்பதாம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து சீன ராணுவம் படைகளை திரும்பப் பெற தொடங்கியுள்ளது மேலும் கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் அமைந்திருந்த ராணுவ முகாம்களையும் சீனா அப்புறப்படுத்த தொடங்கியிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்தியாவின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் நேற்று சீன வெளியுறவு அமைச்சர் வாங் யீ உடன் தொலைபேசி மூலம் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பின்னர் படைகளை திரும்பப் பெறும் நடவடிக்கையை இரு நாடுகளும் மேற்கொண்டுள்ளன இந்த பேச்சுவார்த்தை திறந்த மனதுடன் அமைந்ததாகவும் எல்லை பிரச்சினை பற்றிய சமீபத்திய நிகழ்வுகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் இந்திய வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்திய சீன எல்லையில் பதற்றத்தை தணித்து அமைதியை நிலைநாட்டும் வகையில் இருதரப்பிலும் படைகளை திரும்பப் பெறும் நடவடிக்கையை விரைந்து மேற்கொள்வது என்று இந்த பேச்சுவார்த்தையில் முடிவு செய்யப்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது படிப்படியாக படைகளை திரும்பப் பெறுவது என்றும் எல்லையில் முன்பிருந்த நிலையே தொடர்வது என்றும் தனிப்பட்ட முறையில் எல்லையை மாற்ற இருதரப்பும் முயற்சிக்க கூடாது எனவும் முடிவு செய்யப்பட்டதாக வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இருதரப்பு உறவு சீராக இருக்க வேண்டுமெனில் எல்லைப் பகுதியில் அமைதியும் சமாதானமும் நிலவ வேண்டியது அவசியம் என்று இருதரப்பிலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதாகவும் வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்த பேச்சுவார்த்தைகளை இருதரப்பிலும் தொடர்ந்து மேற்கொள்வதுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் பிரச்சினையாக மாற அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது கிழக்கு லடாக் பகுதியில் உள்ள கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியை ஆக்கிரமிக்க முயன்ற சீன ராணுவத்தை தடுக்க முயன்ற போது இருநாட்டு படைகளுக்கிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் இருபது பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர் சீன ராணுவ தரப்பிலும் முப்பத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோர் பலியானதாகவும் ஏராளமானோர் காயமடைந்ததாகவும் அந்நாட்டு அரசு ஏற்கனவே தெரிவித்தது இந்த நிலையில் இருதரப்பும் அமைதியை பராமரிக்க முடிவு செய்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் 